Thế giới hôm nay xin chào các bạn Việt Nam chúng ta là một đất nước đa màu sắc với 54 dân tộc anh em Mỗi dân tộc đều mang những nét văn hóa đặc sắc và những cái tên cái họ đặc trưng Theo thống kê mới nhất trong cuốn họ và tên người Việt Nam thì nước ta có khoảng 1023 họ Trong đó họ của người Kinh chiếm khoảng 300 họ Còn lại là họ của các dân tộc ít người và một số họ hiếm có nguồn gốc từ Trung Quốc với sự di dân và phát triển trong nhiều năm, nhiều dòng họ ở Việt Nam đã xuất hiện và trải dài trên mọi miền đất nước. Có nhiều cái họ mà đi đến đâu, bạn cũng có thể nghe thấy. Thậm chí những dòng họ này còn chiếm số đông tại các nước khác. Vậy bạn đang mang họ gì? Comment cho thế giới hôm nay biết nhé, để xem họ của bạn có phải đông nhất Việt Nam không nhé. Còn bây giờ, hãy cùng tìm hiểu về bảy dòng họ Việt Nam đi đâu cũng gặp. 7. Họ Võ, Vũ 3,9% Vũ hay Võ thì trong tiếng Hán ngày xưa đều có chung một cách viết. Tuy nhiên ở một số khu vực do kỳ húy với tên hiệu của chúa Nguyễn mà đọc trại từ Vũ thành Võ. Ở Việt Nam, dòng họ Vũ, Võ là một trong số ít dòng họ xác định được nguồn gốc chung vừa rõ ràng, vừa lâu đời. Không chỉ được biết đến như một dòng họ có truyền thống nhân văn và đóng góp nhiều về lĩnh vực từ chương và khoa học. Họ Vũ, Võ còn sản sinh ra những nhà quân sự có tài. Đây cũng là dòng họ của đại tướng Võ Nguyên Giáp, người anh hùng dân tộc họ Võ mang trong mình truyền thống nhân hậu, trí tuệ. Người là vị tướng lỗi lạc, đã chỉ huy đánh thắng những đạo quân xâm lược hùng mạnh nhất trên thế giới, được thừa nhận là một trong những vị tướng vĩ đại nhất của mọi thời đại. Đã có rất nhiều tác phẩm trong và ngoài nước ca ngợi về tài cầm quân, về nghệ thuật chỉ huy và về nhân cách cao đẹp của đại tướng. Khi người qua đời vào năm 2013, đã để lại nhiều tiếc thương cho đời sau, một con người họ Võ hào hùng. sáu họ Phan 4,5% dòng họ Phan đã có ở Việt Nam từ lâu đời từ thời kinh Dương Vương với ông Phan Đô và ở thời vua hùng thứ 18 có ông Phan Tây Nhạc tất cả đều ở góc Ái Châu Thanh Hóa dòng họ Phan Huy là một chi thuộc họ Phan ở Việt Nam một trong những dòng họ giàu truyền thống văn chương và khoa bản từ thế kỷ 18 với những cái tên nổi tiếng như Phan Huy Ích Phan Huy Cẩn trong các cuộc kháng chiến dòng họ Phan đã đóng góp rất nhiều cho tổ quốc Dòng họ có số lượng lớn là lãnh đạo quân đội các cấp Phan Bội Châu, Phan Đình Phùng, Phan Châu Trinh và Phan Đăng Lưu là những nhà cách mạng cộng cán trong các thời kỳ lịch sử Trong thời bình, dòng họ Phan cũng có nhiều con người đóng góp sức mình cho nền kinh tế đất nước Phan Thành là một trong những thiếu gia có tiếng tại Sa Thành Anh nổi tiếng là người sở khối tài sản khủng với nhiều trung tâm thương mại lớn tại Sài Gòn Vì thiếu gia này là một người rất giỏi về kinh doanh từ bất động sản cho đến cổ phần anh đều nắm giữ số lượng lớn Hiện tại, Phan Thành đang cùng bố tí quản công ty Phan Thành. Đây là công ty chuyên về xuất nhập khẩu phụ gia dầu nhờn từ châu Âu sang châu Á. 5. Họ Hoàng, Huỳnh, 5,1% Cũng như họ Võ, họ Hoàng và họ Huỳnh đều có chung một nguồn cội. Ngày xưa, ở miền Trung từ Huế trở vào và miền Nam Việt Nam, do kỷ huy chúa Nguyễn Hoàng nên họ Hoàng được đọc trẻ thành Huỳnh và được phát âm như thế từ hàng trăm năm nay. Được biết, Nghệ An là nơi có nhiều người dòng họ Hoàng nhất. Có thể bạn không để ý, phiên âm của họ Hoàng trong tiếng Hàn được viết thành Wan. Đây là họ có dân số xếp thứ 17 tại Hàn Quốc. Vậy nếu idol của bạn họ Wan, hãy tự tin là bạn đang cùng họ với idol đấy. Một số những cái tên nghệ sĩ nổi bật trong dòng họ Hoàng, Huỳnh, ngày nay phải kể đến Hoàng Thùy Linh, Trấn Thành, Đàm Vĩnh Hưng, tên thật là Huỳnh Minh Hưng. Mở rộng ra thế giới, chúng ta có thể kể đến chị Hoàng Thanh Trang, một con người Hà Nội, một nữ đại kiện tướng cờ vua quốc tịch Việt Nam từng thi đấu cho liên đoàn cờ vua Hungary. Chị là nhà vô địch nữ châu Âu năm 2013 sau khi giành chức vô địch tại giải cá nhân châu Âu ở Serbia tháng 8 năm 2013, một cô gái họ Hoàng đáng gờm đấy. 4. Họ Phạm 7% Họ Phạm đang xếp vị trí thứ tư với khoảng 7% dân số khoảng 6,8 triệu người và phân bố hầu hết ở các tỉnh thành Việt Nam và nhiều nước khác. Ở quá khứ, họ Phạm chưa từng có ai lên làm vua nên sự biến đổi trong dòng họ này không có nhiều biến đổi. Thế nhưng đây là dòng họ có đến 10 người phụ nữ đã sinh ra vua. Nhắc tới họ Phạm, hẳn nhiều người sẽ nghĩ ngay đến vị tỷ phú giàu nhất Việt Nam, Phạm Nhật Vượng đúng không nào? Đây là một trong những người đi lên từ hai bàn tay trắng và gặt hái được nhiều thành công mỹ mãn. Ông được xem như là một người tiên phong trong việc người Việt dùng hàng Việt khi liên tục cho ra các sản phẩm điện thoại, ô tô made in Việt Nam với giá cả phải chăng, phù hợp túi tiền người Việt. Sức mạnh lớn của tập đoàn Vingroup được xem như phản ánh sự lớn mạnh của Việt Nam, một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất châu Á. Nếu bạn là một fan của chú Vượng thì comment ngay xuống bên dưới nhé!
3. Họ Lê, 9,5% theo dòng lịch sử, nhà hậu Lê từ năm 1428 đến năm 1789 là triều đại có nhiều người làm vua nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam. Tổng cộng, triều đại này có đến tất cả 28 vị vua trị vì, tất cả triều đại tiền Lê và hậu Lê. Dòng họ Lê đã có tất cả 31 người được ngồi lên ngai vàng cao quý. Đây cũng là dòng họ có nhiều anh tài giữ vai trò quan trọng như ông Lê Đức Anh, nguyên chủ tịch nước Việt Nam nhiệm kỳ 1992-1997, ông Lê Hải Bình, phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam. Bên cạnh đó, Họ Lê cũng được nhắc đến với những con người nghệ sĩ đa tài như các nghệ sĩ nổi tiếng như Quang Lê, Ngô Kiến Huy, Lâm Vĩ Dạ đều là những con người thuộc dòng họ Lê cả đấy. Đặc biệt, tại Hải Phòng có dòng tộc Lê Đại được mệnh danh là gia đình nhiều nghệ sĩ nổi tiếng nhất Việt Nam. Một trong số đó là nghệ sĩ ưu tú Lê Đại Chức, người từng giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, được mệnh danh là giọng đọc vàng của ngành sân khấu, truyền hình. Nếu bạn từng xem các bộ phim tài liệu Việt Nam, hãy đã một lần bạn từng nghe giọng đọc của chú rồi đấy. Những cánh hoa hồn phủ thơm mặt đất Anh về thăm mà không cần nước mắt Hai, Họ Trần, 12,1% Họ Trần là một họ có nguồn gốc từ một họ Trung Quốc cổ Đây là họ phổ biến tại miền Nam Trung Quốc Nếu bạn đã thấy tên tiếng Anh của người Trung Quốc là Chen hoặc Chan Thì họ chính xác là họ Trần đấy Ở Việt Nam, dòng tộc họ Trần nằm ở vị trí top 2 khi chiếm lĩnh 12,1% dân số Năm 2011, đền thờ tổ họ Trần đã được Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam cấp bằng bảo trợ di tích lịch sử văn hóa. Đặc biệt, UNESCO còn cấp bằng bảo trợ công nhận đền Trần Hoàng Nghị Đại Vương, thân phụ của Thái sư Trần Thủ Độ là di sản có giá trị lịch sử văn hóa và giáo dục truyền thống của Việt Nam. Về mặt tiềm lực kinh tế, họ Trần hiện đang có nhiều cái tên nổi bật, trong đó có hai vị tỷ phú đô la được phó công nhận vào năm 2018, đó là ông Trần Đình Long, chủ tịch tập đoàn Hòa Phát và ông Trần Bá Dương, chủ tịch công ty ô tô Trường Hải Tha Cô. Đây là những ông vua đầu ngành trong lĩnh vực thép và ô tô. Bạn có biết hai vị tỷ phú này không? Comment cho mọi người biết nhé. Mua những cái linh kiện để rồi lắp lại thành một chiếc xe. Một, họ Nguyễn, 38,4%. Nhớ ngày xưa đi học, trong lớp 10 đứa thì hết 7 đứa là họ Nguyễn rồi. Theo Trung tâm Di sản UNESCO Việt Nam, họ Nguyễn là họ có tỷ lệ đông nhất với khoảng 38,4% dân số. Cũng vì tỷ lệ đông như thế nên khi đội tuyển Việt Nam tham gia các giải đấu, dễ gây nên một sự hoang mang. Bởi người nước ngoài thường có thói quen gọi nhau bằng họ, nên khi gọi đến Việt Nam thì toàn là Nguyễn. Nếu một bình luận viên không khéo mà đọc theo kiểu Nguyễn, truyền cho Nguyễn, Nguyễn vào sân thay người cho Nguyễn thì sẽ gây lưu cực mạnh luôn đấy. Nhiều cổ động viên nước ngoài đã thắc mắc như thể Việt Nam có hẳn một gia tộc chuyên đi đá bóng và còn đặc biệt danh cho đội là Nguyễn Lên, vùng đất của họ Nguyễn. Ngoài quê nhà, họ Nguyễn cũng được phổ biến ở nước ngoài, nơi có những người Việt đang định cư. Theo thống kê, họ Nguyễn xếp thứ 7 tại Úc, đứng thứ 57 tại Mỹ và đứng đầu tại Cộng Hòa Xé. Trong dòng họ Nguyễn, gia tộc Nguyễn Lân được mệnh danh là gia tộc khoa bản lâu đời bận nhất ở Việt Nam. Gia tộc có rất nhiều thành viên là giáo sư, tiến sĩ thành danh. Trong đó, giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Lân Tuất là người đầu tiên được Tổng thống Nga phong tặng danh hiệu nghệ sĩ công luân Liên bang Nga. Thật vinh dự cho dòng họ Nguyễn đúng không các bạn? Bạn có thuộc dòng họ đông nhất Việt Nam? Chia sẻ suy nghĩ xuống dưới cho mọi người biết nhé! Like và subscribe kênh để cập nhật thêm nhiều video thú vị của thế giới hôm nay. Xin chào và hẹn lại các bạn trong những video sau.